გამარჯობა ბიზნეს მედია საქართველო გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან წარმოგიდგენთ სამართლებრივ რუბრიკას რომლის მასპინძელი გახლავთ სასტუმრო მუზეუმი რომელიც ისტორიული ძეგლია მაიკ ორბელიანი სადაც 19 საუკუნეში ქართული ინტელიგენცია იკრიბებოდა სწორედ ისეთი სალონური საუბრების გამართვისათვის როგორსაც დღეს ჩვენ აქ გავმართავთ ქალბატონ მაკაშუბლაძესთან ერთად რომელიც სურსათის ეროვნული სააგენტოს იურიდიული სამსახურის უფროსი გახლავთ მე ამ გადაცემის წამყვანი ქეთევან ბუაძე ადვოკატი მაკა გამარჯობა გამარჯობა ქეთი მადლობა რომ გვესტუმრე ჩვენი თემა ტელემაყურებელს რომ ვუთხრათ ეს არის სურსათის უბნებლობა უფლება ჯანსახ საქვებზე რატომ არის ეს თემა მნიშვნელოვანი ჩვენი მაყურებელი მიხვდება რადგან პირველი ასე თქვა ძირითადი რაც მოსახლეობას უნდა აწუხებდეს და მემჯერა რომ აწუხებს ეს არის ჯანსახი საკვები ის რაც უნდა მივიღოთ იმისათვის რათა ჩვენ და ჩვენი შვილები იყოს დაცული მაგ რა არის ის ძირითადი პრინციპები რაც სურსათის უბნებლობაში უნდა იყოს დაცული მოგესალმა ვიქეთი დიდი მადლობა მოწევისთვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე სურსათის უბნებლობის დაცვა არის მომხმარებლის და ზოგადად ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დაცვის ერთ-ერთი გარანტი და ის რამდენიმე პრინციპზეა დაყრდნობილი. ეს ყველაფერი ასახულია ქართულ კანონმდებლობაში დღესაც და ჩვენ როგორც ვიცით ბოლო პერიოდში ეს არის საქართველოს არჩევანი, უკვე პოლიტიკური არჩევანი, რომ ქართული კანონმდებლობა დაუახლოვდეს ევროპულ კანონმდებლობას. შესაბამისად ის პრინციპები, რომლებიც სურსათის უბნებლობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში არის ასახული, ასევე ასახულია ევროპულ კანონმდებლობაში. ერთ-ერთი ბოლო პერიოდის მოვლენა შეგახსენებთ, ეს არის 2017 წელს, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან მივიღეთ ინფორმაცია რომ ქართველ ემიგრანტებში ჯანმრთელობის კვლევის დროს იქნა აღმოჩენილი ის რომ მათ სისხლში დაფიქსირებული იქნა ტყვიის მაღალი შემცველობა ეს ძალიან ისეთ გახმაურებული თემა იყო. შესაბამისად, საქართველომ ამ შეტყობინების მიღების შემდეგ რა თქმა უნდა დაიწყო შესაბამისი ქმედებები, ანუ დაიწყო რისკის შეფასება, თუმცა რისკის შეფასება ეს პროცესი რა თქმა უნდა ერთ დღიან და ორ დღიან მოკლევადიანი არ არის და რაღაც გარკვეულ პერიოდს მოიცავს და მანამ დაიდება რისკის შეფასებიდან გამომდინარე დასკვნა მანამდე საქართველოს კანონმდებლობაში გაჩნდა ესეთი ნორმატიული აქტი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს რისკის შეფასებამდე რისკის მარეგულირებელ დოკუმენტად, იმისთვის რომ აცილებული იქნას დია, აცილებული იქნას თავიდან შესაბამისი რისკები და ითქვა რომ ერთ-ერთი გამომწვევი ანუ რისკის შემცველი პროდუქტი ეს იყო სუნელები და სანელებლები, რომლებიც ამერიკაში ხდებოდა ქართული ბაზრიდან ემიგრანტე ემიგრანტებისთვის და ეს სუნელები შეძენილი იყო უმეტე შემთხვევაში ბაზრებში დაუფასოებელი სახით შესაბამისად თავრობამ გამოცა შესაბამისი განკარგულება რომ აგრძალული იყო დროებით აგრძალული იყო ბაზარზე სუნელების და სანელებლების რეალიზაცია თუ ისინი არ იქნებოდა დაფასოებული სანამ შემოწმების პერიოდი და გაიულიდა და სანამ დადგინდებოდა რომ შეიცავს თუ არ შეიცავს სანამ რისკის შეფასების პროცესი დასრულდებოდა ეს არის უკვე მეორე პრინციპის მაგალითი ეს არის პრევენციის პრინციპი ანუ სანამ მეცნიერულ დასაბუთდება რომ ესა თუ ის რისკი საქართველოში მაღალი გასათვალისწინებელია მანამდე უნდა იქნას მიღებული შესაბამისი ღონისძიებები პრევენციული ღონისძიებები იმისთვის რომ თავიდან იქნას აცილებული ესეთი რისკები ეს არის მეორე პრინციპი პრევენციის პრინციპი მესამე პრინციპი გახლავთ გამჭვირვალობის პრინციპი გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობ სახელმწიფო უწყებებს შორის ურთიერთობის დროს როგორიც არის მაგალითად ისეთი საქმიანობა როგორც არის რისკის შეფასება და რისკის მართვა რაზეც ვისაუბრეთ ჩვენ 
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ შესაბამისი ინფორმაცია მიეწოდოს მომხმარებელს ამა თუ იმ რისკებთან დაკავშირებით. რასაც ჩვენი გადაცემაც ემსახურება და რა თქმა უნდა ჩვენი თანამშრომლობაც ამის ერთ-ერთი ძალიან კარგი მაგალითია. ზოგადად ყველა ღონიძიება, რომელიც სურსათის უნებლობის დაცვის კენ არის მიმართული, მისი მიზანი მომხმარებლის დაცვაა და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საშუალება მომხმარებლის დაცვის ეს არის ინფორმაციის მიწოდება. და აი ეს პრინციპი გამჭურალობის პრინციპის დაცვა რა თქმა უნდა უზრუნველყოფს საბოლოო ჯამში სურსათის უნებლობას ანუ იმისთვის რომ დაცული იქნა სურსათის უნებლობა და ადამიანის სიცოცხლე და ჯამთველობა ეს ეს პრინციპი ძალიან მნიშვნელოვანია განსაზღვრულია რომ წლის განმავლობაში მაგალითად ინსპექტორმა უნდა განახორციელოს ერთ-ერთი ქმედება ეს არის გეგმური ინსპექტირება და ჩვენ სხვა ქმედებებს აქ შევეხებით თუმცა ერთ-ერთ მაგალითს მოვიყვან გეგმური ინსპექტირება ერთმა ინსპექტორმა წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს 70 ჯერ სხვადასხვა ობიექტზე სხვადასხვა ობიექტზე რა თქმა უნდა მხოლოდ გეგმური ინსპექტირებაზე საუბრობთ მაგრამ ეს ობიექტები რისკის დონის შეფასების მიხედვით განისაზღვრება და რისკის დონე რომ შეფასდეს ამისთვის რამდენიმე კრიტერიუმია გათვალისწინებული პირველი ეს არის სურსათის სახე რა რა სურსათთან გვაქვს საქმე რა უნდა შევამოწმოთ დიახ რა უნდა შევამოწმოთ აი ამ რისკის დონის განსაზღვრის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია რომ განისაზღვროს რომელი სურსათი უფრო მაღალი რისკის შეიძლება იყოს და რომელს უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება გულისხმობ სახელმწიფო კონტროლის განხორციელების ჯერადობის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა წლიდან წლამდე იცვლება იმის ედვით როგორ იცვლება მდგომარეობა ბაზრის მდგომარეობა რა ახალი გამოწვევებია და შესაძლებელია ერთ წელს ყურადღება მიექცეს ამა თუ იმ სურსაც ან ამა თუ იმ საქმიანობის ტიპს მაგრამ მეორე წელს ეს არ იყოს აქტუალური იმიტომ რომ იქ რისკები შემცირდა ან ფაქტობრივად აღმოიფხრა ამ პროცესში მომხმარებელი თუ არის ჩართული ა მომხმარებელი ჩართულია და გეტყვით როგორ არის ჩართული სახელმწიფო კონტროლის შემუშავების პროცესში მომხმარებელი ჩართული არ არის მაგრამ სახელმწიფო წლიური პროგრამის შემუშავების ერთ-ერთი საფუძველი ინფორმაცია რომელსაც ვეყრდნობით ეს არის წინა წელს მომხმარებლიდან მიღებული ინფორმაცია ეს ისეთი ჩვენ ვერ იტი მნიშვნელოვან საკითხამდე რასაც გვია მომხმარებლის დაცვის მექანიზმები მსუბუქად შევეხეთ ისე რაც უნდა ინსპექტირება ვახსენეთ მაგრამ რომ ვუთხრათ ჩვენ სტაილი მაყურებელს რა მექანიზმები არსებობს იმისთვის რომ მან როგორც მოხმარებელმა ფიზიკურმა პირმა შევიდა მაღაზიაში ხედავს ცხოველურ თუ მცენარეულ თუ ასე შემდეგ სხვა სხვა პროდუქტს პროდუქტს რომელიც ან არ შეესაბამება ხარის ან ხედავს რომ არ არის ის უნებელი რა უნდა გააკეთოს იმისთვის რომ მან პირველ რიგში თავიდან აიღოს ხოლო შემდგომ დაიცოს როგორც ხვისი როგორც თავისი ისე ხვისი უფლება ჯანსა საკვებზე აა როგორც აღნიშნეთ სურსათის მიღწეული რომ იყოს სურსათის უნებლობის მაღალი დონე დაცვის მაღალი დონე ამისთვის მომხმარებლის ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და იმისთვის რომ დაცული იქნას მომხმარებელი რას აკეთებს სახელმწიფო რა მექანიზმები არსებობს სახელმწიფოს მხრიდან და რა უნდა გააკეთოს მომხმარებელმა რომ შევინარჩუნოთ ეს მაღალი დონე სახელმწიფო წლიურ პროგრამაში გაწერილია რამდენიმე მექანიზმი რითიც ხდება მომხმარებლის უფლებების დაცვა. ეს როგორც ვთქვით არის გეგმური ინსპექტირება, წინასწარ დაგეგმილი აქტივობები, ასევე არის ნიმუში საღება ან მონიტორინგი, ქსელში ხდება ამა თუ იმ სურსათის საღებ სხვადასხვა სახეობის სურსათის აღება და აკრედიტებულ ლაბორატორიაში კონტროლი არის დოკუმენტური შემოწმება როგორიც გახლავთ ეტიკეტის შემოწმება აქვს თუ არა სურსაც ეტიკეტი ამ ეტიკეტზე არის თუ არა სათანადო ინფორმაცია დატანილი იმისთვის რომ მომხმარებელმა სწორი არჩევანი გააკეთოს არის თუ რა ალბათ შესაბამისობაში ცხოვრება რა თქმა უნდა და არის თუ არა ვადაში ვადაში ანუ ხომ არ არის დარღვეული რეალიზაციის ვადები აი ამ აქტივობებს წინასწარ გეგმავს სახელმწიფო თუმცა არსებობს არ დაუგეგმავი არა გეგმური ქმედებები იმ შემთხვევაში თუ გვაქვს რაიმე შეტყობინება სამართალდამცავი ორგანოებიდან ან სხვა ადმინისტრაციული ორგანოებიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და მათ შორის მომხმარებლებისგან 
სახელმწიფო დაუყოვნებლივ ახორციელებს არაგეგმურ შესაბამის ქმედებებს იქნება ეს ინსპექტირება, დოკუმენტური შემოწმება, ნიმუშის აღება თუ ასე შეიძლება. რა გზით უნდა მოგმართოთ, მაგრამ მომხმარებელმა. ახლა გადავიდეთ მომხმარებელი როგორ უნდა დაგვეხმაროს იმაში, რომ სურსათის უვნებლობა უზრუნველყოფილი იქნას. ამისთვის არსებობს პირველი ცხელი ხაზი, მაგრამ სანამ ამ საშუალებებზე გადავალთ, მანამდე მომხმარებელმა რო იცოდეს რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. პირველი მომხმარებელ სადაც უწევს უფრო მეტი კავშირი, ეს არის სარეალიზაციო ქსელი, ანუ იქ სადაც ხდება სურსათის რეალიზაცია, მაღაზიები ასე ვთქვათ, პირველი რაც მომხმარებელმა რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოს, ეს არის ეტიკეტი. კანონმდებლობის შესაბამისად ყველა სურსათს უნდა ქონდეს ეტიკეტი და რა არის ეტიკეტი? ეტიკეტი არის საშუალება, რომ მომხმარებელს მიეწოდოს ინფორმაცია ამ სურსათთან დაკავშირებით. ეტიკეტი შეფუთულ სურსათზე, შეფუთვაზევე უნდა იყოს და ეს უნდა იყოს თვალსაჩინოდ, წაკითხვადი, ქართულ ენაზე აუცილებლად და ეტიკეტზე უნდა იყოს ინფორმაცია კანონმდებლობით დადგენილია რა სავალდებულო ინფორმაცია ცია უნდა იყოს ეტიკეტზე და არსებობს ინფორმაციები, რომლებიც ნებაყოფლობით შეიძლება მწარმოებელმა ეტიკეტზე დაიტანოს. მომხმარებელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ ჯერ პირველ რიგში სურსაც უნდა ქონდეს ეტიკეტი, თუ სურსაც არ აქვს ეტიკეტი, რა თქმა უნდა მომხმარებელმა არ იცის რას ყიდულობს და შეაჩეროს თუ არა ამ სურსაცზე არჩევანი და უვნებელია თუ არა ეს. პირველი მან უნდა იცოდეს ინფორმაცია რა სურსაცია, ანუ სახეობა დასახელება ამ სურსაცის. მეორე აუცილებელია იცოდეს შემადგენლობა იმისთვის რომ სწორი არჩევანი გააკეთო შეიძინოს თუ არა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემადგენლობასთან დაკავშირებით ისეთი ინფორმაციაზე ყურადღების მიქცევა რომელიც შეიძლება ვთქვათ ალერგენი იყოს შესაძლებელია დიაბეტი დაავადებული ადამიანისთვის შაქრი შემცველობა ჰქონდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამიტომ ასეთი ინფორმაცია აუცილებლად ეტიკეტზე უნდა იყოს დატანილი და მომხმარებელმა აუცილებლად ამას ყურადღება უნდა მიაქციოს. აუცილებელი ეტიკეტზე ერთ-ერთი სავალდებულო ინფორმაცია გახლავთ ვარგისიანობის ვადა. ანუ პერიოდი რა პერიოდში შესაძლებელია ეს სურსათი იმ იმ ფორმით მოვიხმაროთ, როგორც რეალიზება როგორც რეალიზება ხდება. შესაბამისად რა თქმა უნდა სახელმწიფო ყოველ დღე, ყოველ მაღაზიაში, ყოველ სურსაც ვერში ამოწევს. მაგრამ მომხმარებელმა ამისთვის მომხმარებელმა უნდა ეცადოს რომ დაიცვას თავისი უფლება და მიაქციოს ყურადღება ვარგისიანობის ვადებს. მე არ შემიძლია, მაგრამ ჩვენს ამ რუბრიკაში არ აღვნიშნო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტს დავარქმე, რომელიც არსებობს ქართულ კანონმდებლობაში და რომელიც აქვს სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და ეს გახლავთ ნებაყოფლობითი შემოწმების ინსტიტუტი, იმიტომ რომ გვაქვს ერთი ეს გეგმიური და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის ნებაყოფლობითი, რომელიც მე რამდენადაც ვიცი არც ისეთი პოპულარულია საქართველოში, მაგრამ კარგი იქნება რომ ეს იყოს პოპულარული. ეს უფრო არა მომხმარებლისთვის საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა შედეგი მომხმარებლის არის, მაგრამ პირველ რიგში ეს არ უნდა იყოს ინტერესის საგანი ბიზნესისთვის. შესაბამისად ჩვენს მაყურებლებს ბიზნეს მიმართავთ რომ გამოიყენონ ეს საშუალება რაც ახლა მაკა მოგვახსენებს რა არის სწორედ ნებაყოფლობითი შემოწმება. ეა, გარდა იმისა რომ ჩვენ სურსაც ეროვნული სააგენტო არის მაკონტროლებელი ორგანო და ხალხის მეგობარი ცხარტ. ამავე დროს დიახ ჩვენ ვართ პარტნიორები და ამისთვის არის სწორედ შექმნილი ის მომსახურების სახეები, რომლებზეც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის ნებაყოფლობითი შემოწმების მოთხოვნის შესაძლებლობა. ამისთვის ძალიან მარტივი საშუალებები არსებობს, უნდა მომართოს დაინტერესებულმა პირმა სურსაცის ეროვნულ სააგენტოს და მოითხოვოს მისი შემოწმება. საფასურიც ხელმისად უდონია. დიახ, საფასურიც არის შესაბამისი და ხდება დიფერენციაცია საფასურებთან მიმართებაშიც იმის მიხედვით, მცირე ბიზნესი წარმომადგენელია დაინტერესებული პირი თუ მსხვილი ბიზნესი აქვს, ამის მიხედვით არის საფასური, სრულიად ხელმისაწვდომია 
ეს თუ ჩვენ საუბრობთ ინსპექტირებაზე, თუმცა ამის გარდა ჩვენ კიდევ გვაქვს ნებაყოფლობითი მომსახურეობები, ასე ვთქვათ, რაც შეეხება ანუ ინსპექტირებას, ნებისმიერ დაინტერესებული პირი მოგმართავს და მარტივი ადმინისტრაციული წარმოებით ხდება განცხადების განხილვა ადგილზე ვიზიტი და შესაბამისი შედეგების და დასკვნის დადება. პრევენციის მექანიზმი ახლოს რა თქმა უნდა, ინსპექტორი როდესაც აღმოაჩენს, თუ აღმოაჩინა რაიმე შეუსაბამობა კანონმდებლობასთან, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულ პირს აძლევს რეკომენდაციებს, როგორ უნდა იქნას აღმოფხრილი. ეს ესა თუ ის შეუსაბამობა. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ურთიერთობებში ბიზნეს ურთიერთობებში ძალიან სანდუა ისეთი ბიზნეს ოპერატორები, რომლებიც სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ არიან და როდესაც მათ აქვთ იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი სახელმწიფო ორგანოსგან, რომ სახელმწიფომ შეამოწმა ისინი და ისინი აკმაყოფილებენ კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს, რა თქმა უნდა მაღალი ნდობა მათ მიმართ და ეს ძალიან ეფექტიანად შეიძლება გამოყენებული იქნას ბიზნეს სწორედ იყენებს და მექანიზმს და მას აქვს ეს შემოწმება გავლილი რაც ასლოდ კარგი მაგალითია ჩვენი მაყურებლისთვისაც და ერთ ერთ მომსახურებაზეც მინდა შევაჭერო ყურადღება ეს არის კონსულტაციები გარდა იმისა რომ მაგალითად ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობს და მას უნდა ამ საქმიანობის პროცესში მოიწვიოს სახელმწიფო და ჩაატა ჩაატარებინოს მის საქმიანობის კონტროლი ამავე დროს არსებობს ასეთი საშუალება რომ სანამ დაიწყებს საქმიანობას მანამდე შეუძლია მოგმართოს სურსაც ეროვნულ სააგენტოს და აიღოს კონსულტაციები ანუ მიიღოს ასეთი მოსახლეობა დიაღ და დაგეგმოს უკვე თავისი ბიზნესი ეს იმისთვის რომ საქმიანობა იყოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში და რა თქმა უნდა დაცული იქნას სურსაც უნებლობის პრინციპები და რა თქმა უნდა მომხმარებელი ძალიან დიდი მადლობა მაკა ეს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ჩვენთვის ჩვენი მაყურებლისთვის მომხმარებლისთვის ბიზნესისთვის მე მინდა შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ეს გახლავთ სამართლის რუბრიკა რომელიც მომზადებულია ბიზნეს მედია საქართველოს და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ხოლო მე მისი წამყვანი გახლავართ ადვოკატი ქეთევან ბუაძე მადლობა რომ გვიყურებდით მომავალ შეხვედრამდე